সকল প্রকার ব্যাংক নোট ইস্যুকারী অর্গানাইজেশন হচ্ছে বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক যেটাকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক বলি এই বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট ইস্যু করে তার মানে তারা হচ্ছে ইস্যুইং অথরিটি এই ইস্যুইং অথরিটি যেহেতু নোট একটা কাগজের একটা বস্তু এটা ক্ষতি হতেই পারে এটা নষ্ট হতে পারে রিয়েল কারণই হতে পারে সেই নষ্ট বা রিয়েল কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে লাস্ট মুহূর্তে যেই ব্যক্তির কাছে থাকবে তাহলে সেই কি এটা লায়াবিলিটিস নেবে নাকি এটার মূল মালিক যে সে এটা লায়াবিলিটিস নেবে সেটারই একটা সুস্পষ্টীকরণ কিন্তু গাইডলাইন হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট রিফান্ড রেগুলেশন তার মানে কি নোট কখন রিফান্ড হবে কোন সময় এটা রিফান্ড করা যাবে আর কোন সময় করা যাবে না সেন্ট্রাল ব্যাংকের কিছু শর্ত আছে সেই শর্ত নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে আমি আশা করি সেই জায়গায় একটা নকল কখন হয় সেটিও আমি কিভাবে জানব এই আসল নকলের যে একটা বিভেদ এই বিভেদকে কিভাবে আমি ডিটেক্ট করব সেই ডিটেক্ট করার জায়গাটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব পরবর্তীতে আর একটা সেশন আমাদের থাকবে আমার লাঞ্চের পরে যে যদি নোটটা আসল না হয়ে নকল হয় তাহলে ব্যাংকের করণীয় কি ব্যাংক সেই নোটটা কি করবে সেটা আমাদের আলাদা সেশন থাকবে আমরা এই সেশনের আলোকে মূলত আসলে আসল এবং নকল নোট কিভাবে আমি আপনার জায়গা থেকে নিজে ডিটেক্ট করতে পারি সেই বিষয়ে কিছু টেকনিক আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের দেওয়া আছে আমরা কিছু ভিডিও ক্লিপস দেখানোর চেষ্টা করব সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রতিটি নোটেরই কিছু সিকিউরিটি মেজার দিয়েছে সেই সিকিউরিটি মেজার গুলো আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব তারই আসপেক্ট হয়তো আমাদের কিছু প্রশ্নের হয়তো সমাধান হবে আমি আশা করছি তা আমার এখনকার সেশনের যে শিরোনাম রাখা হয়েছে সেটা হলো ব্যাংক নোট ব্যাংক নোট কি ব্যাংক নোটের নেচারটা কেমন হবে তার বৈশিষ্ট্য কি এবং আমি কি টেকনিক ফলো করে একটা নোটকে জেনুইন নোট হিসেবে আমি ডিটেক্ট করতে পারবো একটা কথা হলো যে যেহেতু জেনুইন বা আসলের বিপরীত শব্দ হচ্ছে নকল বা ফেক বা ফোর্স সেই হিসেবে যদি আমি জেনুইন নোটটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি এর ব্যত্যয় যদি ঘটে থাকে জেনুইন নোটের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কোনো নোটের মধ্যে অনুপস্থিতি থাকে তাহলে সেটা বলা যায় যে এই জিনিসটা জেনুইন না আর জেনুইন না হলে সেটা ফেক হবে তাহলে আমাদের ফেক নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করার সুবিধার্থে কয়েকটা পয়েন্ট আমরা ভাগ করছি আমরা এখান থেকে জানতে চাই ব্যাংক নোট কাকে বলে আমার কথা নাই রিফারেন্সে কি বলছে সেটা আমরা দেখব কারেন্সি নোট ফোর্স নোট আমরা আগে বলে নিচ্ছি ফোর্স নোট কথাটা এখানে আমার অর্থ হলো যে যখন কোনো নোট তার আসলে বৈশিষ্ট্য হারায় ফেলবে তখনই কিন্তু তার মধ্যে কি বলা যাবে সেটা আসল না আসল না হলে সেটাকে আমরা নকল বলব নকল মানি হলে ফোর্স নোট সেটা আমাদের তারপর আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব কত প্রকারের নোট আছে যেটা সকালবেলা দেখানো হয়েছে নোটের বিভিন্ন রকমের টাইপ আছে আমরা টাইপটা একটু দেখব একটা জেনুইন নোটের কিভাবে স্পেশাল সিকিউরিটি মেজার গুলা কি ফিচার গুলো কি সেটা আমরা একটু দেখব এবং স্পেশালি ফোকাস করবো যেহেতু আমাদের যে জেনারেশনের নোট গুলো এখন আছে তার মধ্যে হান থাউজেন্ড টাকার নোটটা যেহেতু সবচেয়ে বড় আর মানুষ আসলে নকল করলে একটু বড় টাই করে সেই জন্য আমরা আসলে এই থাউজেন্ড টাকার নোটটার একটা স্পেশাল কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ফেক নোট জেনুইন নোটের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট সেটা আমাদের সার্বিক একটা ধারণা হবে আশা করি এবং এখানে আসলে লিগাল কি ফ্রেমওয়ার্ক আছে আপনার এই ফোর্স নোট সার্কুলেশন বন্ধ করবার জন্য সেই জায়গায় আমরা দু একটা কথা বলার চেষ্টা করব এর মাধ্যমে সেটা মানুষের কাছে সেটা পৌঁছাবে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি নতুন কোনো নোট নিয়ে আসে মার্কেটে তার প্রাইমারি দায়িত্ব হচ্ছে নোটটার সিকিউরিটি মেজার্সকে নিশ্চিত করা দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে এটা জনগণকে জানানো যে আমি এই নোট আজ থেকে মার্কেটে জেনুইন নোট হিসেবে প্রমাণিত হবে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার যেটার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্ম সেই আইনের বা সেই মানে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের কথা আমরা বলছি এখন আমরা আবার একটু যদি বলি তাহলে কারেন্সি নোট কাকে বলে কারেন্সি নোট হলে আমরা আসলে ব্যাংক নোট বলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত নোট ছাড়া আর কয়েকটা নোট আমাদের আছে এক টাকা এবং দুই টাকার নোট কিন্তু আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবো যে এটা কিন্তু অর্থ সচিবের সিগনেচার থাকে তার মানে এটা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যু করা হয় তার মানে গভর্নমেন্ট অফ পিপুলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইস্যুড বাই দা গভর্নমেন্ট ইস নোন এস দা এগুলোকে আমরা কারেন্সি নোট বলে থাকি এই দুটা নোট যেটা আমরা বললাম এগুলি আসলে জেনুইন নোটের কথা কারণ এখানে জেনুইন অথরিটি আছে এই নোট গুলো কি ইস্যু করবার জন্য আইন তাকানে সেখানে সাপোর্ট করেছে যেহেতু জেনুইন অথরিটি যে একটা নোট ইস্যু করছে তাই এটাকে আমরা জেনুইন নোট বলি তার মানে কারেন্সি নোট ব্যাংক নোট দুটি আসলে জেনুইন নোট এর বৈশিষ্ট্যের বাহিরে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা ফোর্স নোট বলি এক্সপার্টদের অপিনিয়ন অনুযায়ী বলা হয় যে যে নোট ডু নট কন্টেইন ওয়ান অর মোর সিকিউরিটি ফিচার সিকিউরিটি ফিচার অফ দ্য জেনুইন নোট কি আমরা একটু পরে দেখব আমরা বলছি যে যদি কোনো জেনুইন নোটের যে সিকিউরিটি মেজার্স গুলোর কথা আমাদের জেনুইন অথরিট
is knowing the security features of the currency. Come on, a force among genuine note, or the counterfeit note and mode, Patokova detection for Bajono, Amade, Mul Bishai Tataliki, Mul Bushis the Holoday, put it a rooted in the security faces, the Asses, a security faces Gulakama the Janta. Come on, Amra Bankage, Amade, demand package, a demand fulfilled for our Kinto, unique Matta Mishabamra, Maniki, Bibesanakuri, Adunic economics, a Puri Hasha. The Lessay Kate, a Manita Amad de Shepetaka. বা কারেন্সি তার মানে কারেন্সি বৈশিষ্ট্য আমাদের জানতে হবে কি জন্য জানতে হবে আমার পরের বলতে কিন্তু অপরাধী আমার বিরুদ্ধে কিন্তু লিগ্যাল অ্যাকশন নেবার রাইট আছে সেজন্য আমরা বলছি যে শুধু ব্যাংকার নয় শুধু ক্যাশ কাউন্টার হিসেবেই যে আমার দায়িত্ব তা নয় আমি নাগরিক হিসেবেও কিন্তু আমার এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যেকের জানা ইজ দ্য ভেরি ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রেসপন্সিবিলিটি ফর এ সিটিজেন আমরা ওয়ালটার নোট চার্ট নোট এটাকে আমরা পুরো যা নোট বলে থাকি ড্যাম্প নোট ডিফর্ম কন্ট্রান ডিকম্পোজ নোট হাফ নোট মিসম্যাচ নোট Mutilated note among obliterated note. Each note will be able to genuine note. It will be a false note. No. The Lamra Agbar of Bolericia, the Potata is American, but if it could be, put it a note. I'm a two category of Hakuri. At a hoche, a decent note is a correct year hoche. I'm got to have a Bangladesh bank. Our Bangladesh bank note is a correct summary. That the Dito Siloduta, after Dito Siloche is a special security measure. Nibe, Jeta Mano Shaho, the Nokol Kurte Parven. Number two responsibility Chiloki. Jacob Notum note near market early, Taki Jonathan K. Shotter to Mulu Havijana to have a shed a place to each other. Made it a central bank of Mudaito at the issuer of the bank note. Among Shake three, Jehetu Uni issue courtsin, Uni it a die dike to nibble. Eti Aina Araka Jagai Balavoche. Ami Jacotta de Sulu Kurchilam, the Amar Kasa said to the lector note, Kotigos to note Amar Hatepoli. Among Oymurta Judy, Shetta to the Lakla Kotaka note, I say Kotigos to note Lakla Kotakamaki. এবং সেই মুহূর্তে বড় বড় যে নোটটা অচল চলবে তাহলে সেটা আমার জন্য এক লক্ষ টাকা অনেক বড় ক্ষতির বিষয় হবে সেন্ট্রাল ব্যাংক বলল না বর্তমানে যে নোটগুলো প্রচলিত আছে যে কথাটা আপনাদের বলছিলাম দেখেন 1 টাকার নোটে সাইন আছে অর্থসসি 2 টাকার নোটে সাইন আছে অর্থসসি এর বাদ বাকি যত নোট আছে সবগুলো সাইন আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তার মানে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করছে এগুলোকে আমরা ব্যাংক নোট বলে থাকি এই দুটাকে কারেন্সি নোট মিনিস্ট্রি এটা ইস্যু করছে এগুলো আমাদের জানা সকাল থেকে আলোচনা হয়ে গেছে আমরা আমাদের এখন মূল আলোচনায় যদি আসতে চাই আমরা এখন একটু বলতে চাইছি যে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা জেনুইন নোটের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমরা শুরুই করেছিলাম যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ইন বাংলা অর ইন এন্ড এন্ড অর ইংলিশ আপনি দেখেন এই ক্ষেত্রে এই টাকা কার লেখা এখানে লেখা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এর অপোজিট সাইডে কিন্তু লেখা থাকতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংক ইংরেজিতে এই কথাটা প্রাইমারিলি বৈশিষ্ট্য যে এটা লেখা থাকতে হবে এই টাকা ব্যাংক নোট যদি হয় তাহলে এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম থাকবে আর যদি কারেন্সি নোট হয় তাহলে কি থাকবে আমরা একটু আগে যদি 1 টাকা 2 টাকা নোট দেখলাম আমরা আশা করি সেটা জানেন ওখানে লেখা থাকে গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার এখান থেকে তো লেখা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি দা গ্যারান্টি ক্লোজ ইন বাঙালি অর ইন ইংলিশ এখানে কিন্তু একটা শব্দ দেওয়া আছে এখানে দেখেন ভিতরে লেখা থাকে যে চাইবা মাত্রই ওনার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে এরকম একটা শব্দ কিন্তু বাংলাদেশ সরি এ ব্যাংক নোটের মধ্যে থাকে এর অর্থ হলো সেন্ট্রাল ব্যাংক হচ্ছে এটার মালিক আমি ব্যক্তি যে টাকাটা আমার হাতে আসে এই টাকাটা কোন একটা দ্রব্য বা কোন একটা বস্ত্র বিনিময়ে আমি এই টাকাটা অর্জন করেছি এই টাকা কিন্তু আমি হোল মালিক নই আমি ধরেন 1 কেজি চাল আমি একজনের কাছে বিক্রি করছি তার বিনিময় মাধ্যম হিসেবে আমাকে 100 টাকা টাকা দিয়েছে এই টাকা আমি আবার 1 কেজি দুধ কেনার জন্য আরেকজনকে দিয়ে আমি দুধ নিব যদি পণ্যের বিনিময়ে পণ্য কেনার কাছে থাকতো যেটা বাটার সিস্টেম বলা হয় তাহলে আমি 1 কেজি দুধ দিতাম উনি আমাকে 1 কেজি চাল দিত সেই সিস্টেমে অনেক জটিলতা ছিল চাল এবং দুধের যে প্রাইসিং সেই জায়গাটা একটু জটিলতা ছিল সেই জটিলতার কারণে ইউনিক ফরম্যাটে নিয়ে আসা হচ্ছে কিন্তু এই কারেন্সি বা মানি এটা আপনারা হয়তো যারা ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট তারা জানেন তাহলে এই যে চাইবা মাত্রই ওয়ার ভাই বাহককে দিতে বাধ্য থাকিব এই অর্থটা কি এর অর্থ হলো যে আমি ধরেন ওই 1 কেজি চাল বিক্রি করে যে টাকাটা আমি পেয়েছি সেই 100 টাকা যদি কোনো সময় সেন্ট্রাল ব্যাংক আমি যেই মুহূর্তে রিসিভ করলাম সেন্ট্রাল ব্যাংক ওই 100 টাকা যে প্যাটার্নের নোটটা আমি রিসিভ করছি বলল এই সকল টাকা ওয়াচো এই কথা সেন্ট্রাল ব্যাংক বলতে পারে না এই কথা সেন্ট্রাল ব্যাংক বললে সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে যদি আমি ওই 100 টাকা ওই ওয়াচো 100 টাকা উপস্থাপন করি সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি ডিক্লেয়ার করে ওয়াচো করে দেয় তাহলে সেন্ট্রাল ব্যাংক আমার ওর বিনিময়ে মূল্যমান 100 টাকা আমাকে 100 টাকার মূল্যমান আমাকে ফিরে দিতে বাধ্য থাকবে এই কথাটার मीनिंग হলো এটা চাইবা মাত্রই আর বাহককে দিতে বাধ্য থাকিব এই যে একটা গ্যারান্টি ক্লোজ সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই গ্যারান্টি ক্লোজের জন্যই টাকা আমার কাছে এত মূল্যবান আমি 10 ভরি স্বর্ণের
আমি এই টাকাটা রিসিভ করার পরে যদি সরকার বলে যে টাকা সবগুলো অসম এই টাকা চলবে না বাংলাদেশে তাহলে আমি অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব এটা সেন্ট্রাল ব্যাংক বলার সময় এরই উপরে লিখে দিছে যে আমি যদি বলি তাহলে আমি এর সমপরিমাণ বিনিময় মূল্য দশ দশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা টাকা না টাকা বলতে পারছে না এই মূল্যমান আমি ভ্যালু আপনাকে আমি পরিশোধ করবো আর এই জন্যই আমি আপনি এই টাকার প্রতি আমার কনফিডেন্ট থাকে আমি দশ ভরি স্বর্ণ আপনাকে দিচ্ছি তার বিনিময়ে আমাকে কাগজের কিছু পণ্য কাগজের কিছু মুদ্রা আমাকে দিচ্ছেন আমি এই কারণে কিন্তু এটাকে ভ্যালু অ্যাসেট হিসেবে বিবেচনা করি এই কথাটাই বলছে এখানে যে এই গ্যারান্টি ক্লোজ কিন্তু স্পষ্ট করে লেখা থাকতে হবে এখানে একজনের সিগনেচার থাকবে অথরিটি আমরা জানি গভর্নরের অথবা অর্থ সচিবের কথাটা আমরা বলছি এটা থাকতে হবে দ্বিতীয় কি হতে হবে দা ওয়াটার মার্ক অব দা টাইগার হেড যেটা আগে ছিল বর্তমানে সকল টাকায় তো আমাদের তারপরে ন্যাশনাল পাওয়ার সাপ্লার জল জল সাপ যেটা আমরা বলে থাকি ছিল কিন্তু বর্তমানে এখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি দেওয়া থাকে এটা আমরা জানি এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু একটা নোটে ম্যান্ডেটরি ফিচার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এই পাঁচ ছয়টা জিনিস থাকবে এখন বলবেন যে হয়তো যে ফেক জিনিসেরও তো এগুলো থাকে স্যার আমরা যখন ফোর্স নোট দেখি জাল নোট দেখি তার মধ্যেও তো এগুলো থাকে কথা সত্য তাহলে এই দুইটাকে আমরা আসল এবং নকল এই জায়গা ডিটেকশন কিভাবে করব এই জটিলতা খোঁজার জন্য আমরা আর একটু আলোচনা আগায় নিতে চাই তার আগে আমরা এই জেনুইনিটির যেহেতু বৈশিষ্ট্য আমার আজকের সেশনের যেহেতু মূল প্রতিপাদ্য বৈশিষ্ট্যগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংক যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলছে আমরা এই বৈশিষ্ট্যের কথাগুলো আমরা এখানে আমরা একটু আলোচনা করে নিই প্রথমত হলো যে কোয়ালিটি পেপার্স ইউজ করা হয় এটা কিন্তু স্পেশাল অর্ডার দিয়ে এই টাকার কিন্তু কাগজ বিদেশ থেকে কিন্তু এবং ওই কাগজ কিন্তু আর ওই কোয়ালিটির কাগজ সে আর কখনো তৈরি করতে পারবে না এরকম কিন্তু সিকুট মেজারের কোয়ালিটি পেপার কিন্তু এই টাকা করার সময় অর্ডার করে নিয়ে এসে করা হয় তারপরে বলবেন যে স্যার নকল করলে তো সহজে বুঝি না টাকার কোয়ালিটি তো একই রকমের কথা সত্য সেটা নিয়ে আমরা একটু দেখব পরবর্তীতে টাকার মধ্যে দুই কাগজের পেপারের মধ্যে কি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন ইউজুয়ালি বুঝলে তো আসলে নকল আলাদা নকল করে আপনার সামনে তো আরেকটা বলবো না কেউ যে বলে যে ভাই এই যে আপনাকে আমি দশ লক্ষ টাকার ইয়া দিলাম কাছে জমা দিচ্ছি টাকা গুলো জাল নোট আপনি কি নেবেন নেবেন না নেবেন না উনি তো জাল নোট খাওয়াবে আপনাকে সেই জন্য উনি তো অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করবে এবং যথার্থ কাছাকাছি জায়গাটা এসে নিয়ে যেতে চাবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক সেই জায়গাটা আমরা একটু পরে কথা বলছি তারপরে সাইজ অ্যান্ড শেপ অব দা নাম্বার আমরা যে ধরেন নাম্বারিং করি তো ওটিতে টাকারই কিন্তু একটা সিরিজ নাম্বার থাকে তারপরে টাকা ডেনোমেশন লেখা থাকে এই নাম্বার গুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আকার এবং আকৃতি থাকে পরিমাণ থাকে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাকে জানতে হবে আমরা একটু পরে বলবো তারপরে সিকিউরিটি থ্রেট একটা নিরাপত্তা সুতা কিন্তু ব্যবহার করা হয় আপনারা জানেন সেই নিরাপত্তা সুতা কিন্তু নকল নোটের মধ্যে থাকার সুযোগ নেই আমরা এটা দেখাবো একটু ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো কারণ থিউটিক্যাল এই কথাগুলো আমি যদিও বলি আপনার কাছে অতটা বোধগম্য হবে না এই জন্য জাস্ট আমি কথাগুলো একটু আপনাদেরকে জাস্ট বলে দিচ্ছি আর এই কথাগুলো আমার ভাষায় না বলে সেন্ট্রাল ব্যাংক কিভাবে এটা ডিটেক্ট করে সেগুলো কিছু ভিডিও আছে তবে সেই ভিডিও গুলো আমরা দেখাবো তারপরে হচ্ছে লেখি মুদ্রিত নকশা এই যে একশো পাঁচশো যে ডেনোমেশন গুলো এগুলো কিন্তু ডান পাশে লেখা থাকে এবং সেটা ইন্টাগলিও প্রিন্টিং যেটাকে আমার মুদ্রিত নকশা বলে সেভাবে থাকে আমরা একটু দেখাবো কি জিনিসটা বলতে আমরা কি বুঝি খালি নামগুলো এখন একটু মনে রাখেন লেটেন্ট ইমেজ ইন ভার্টিক্যাল পার্ট যেটা আমরা সুপ্ত ছাপা বলে থাকি সেটা আমরা দেখাবো ইলেকট্রোট্রাইক ওয়াটার মার্ক যেটা ওয়াটার মার্ক উইন্ডো জল সাপ যেটা আমরা বলি একটু আগে যেটা বলে আসলাম তারপরে মাইক্রো লেটারিং অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা থাকে টাকার মধ্যে একটা জায়গায় আমি দেখাবো যে সারা টাকার মধ্যে এক হাজার টাকা কত হাজার বার লেখা আছে আপনার মাথায় ধরবে না এটা আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করবো একটা ভিডিওর মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি এটা দেখতে পারবেন মোবাইল দিয়ে আপনার মোবাইল ডিভাইস দিয়ে সেটা আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখাবো তারপরে হচ্ছে লেখা প্রোডিউসেন্ট নাম্বার কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গেলে আপনি দেখতে পারবেন কথা হলো যে এই যে বৈশিষ্ট্য বলে দেওয়া আছে সেগুলো তো আপনি স্বাভাবিক ভাবে বুঝতে পারেন না আপনার প্রশ্ন হয়তো এখানে থাকতে পারে সেটা আপনার কিছুটা ইন্টেনশন কিছুটা স্টাডি এবং কিছুটা আপনার এক্সপেরিয়েন্স পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে কারণ একটা নকল জিনিসকে সহজে যদি ডিটেক্ট করা যায় সেটাকে আর ওভাবে নকল বলে কেউ চালাতে পারবে না সেই হিসেবে ওনার যারা কপি করে তারা অলওয়েজ টাই টু দা জেনুইনের সাথে কিন্তু মিলিয়ে কপি করার চেষ্টা করে তার মানে যতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বলছি এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু যারা কপিয়ার যারা এই ফেক নোট বা ফোর্স নোট তৈরি করে তারা কিন্তু জানে যার ফলে তারা টেকনোলজি কিন্তু ওইভাবে ডেভেলপ করছে যে আপনি যেন সহজে এগুলো ধরতে না পারেন তা যদি না হয় তাহলে তো তাদের মিশন বা প্রজেক্ট সাকসেসফুল হবে না সেই বাস্তবতা তো আছি তারপর আমর
তারপরে যতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা আমি একটু আগে দেখায় আসলাম সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংক তার এই এক হাজার টাকার নোটের মধ্যে কোথায় কোন অবস্থায় কি আছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা এখানে কিন্তু আমাদের এটা প্রায় তারা যখন এক হাজার টাকা নোট মার্কেটে নিয়ে আসে প্রায় কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে এটা বোঝানোর জন্য পেপারে বিজ্ঞাপন দিত এগুলো কিন্তু তাদের ওয়েবসাইটেও কিন্তু এগুলো আছে আমারও কালেকশন কিন্তু তাদের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া এখনই আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে চাই যে কথাগুলো আমরা বললাম এখানে আমরা তাদের প্র্যাকটিক্যালি আসলে কি ভাবে আমরা এখানে ইয়া করব এখানে দেখেন একটা কথা আমরা বলছি যে জাল টাকা চেনার উপায় অথবা জেনুইন টাকার যদি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা যেগুলো বললাম আপনি যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি ডিটেক্ট করতে পারেন তাহলে জাল টাকা আপনাকে আলাদা করে চেনার প্রয়োজন নাই কারণ ভিডিও দেখাবো একটা ভিডিও তো আমরা তিনটা জিনিস দেখো ভিডিও লিঙ্কটা আমি এখানে দিচ্ছি আমরা ওখানে ঢোকার আগে আমরা বলছি মোবাইল দিয়ে জাল টাকা কিভাবে চেক করবেন যেটা আপনার আমার সকলের কাছে আছে যে টেকনোলজি কিন্তু কঠিন কিছু না আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব अवलम्बन करें टा चेनारेड पार्सेंट शिवर जाल टाक आसबें आसने साथ चीनी टाइम नकल टाक तो स्टेप वन चले जाब बस कथा ना भिडियो बस बड़ कर मोबाइल थे नकल टाक चेक करते चान ছাড়াও দেখা যাবে তো দেখেন আপনার একটু ভালোভাবে দেখে নেবেন এই হলো আসল টাকা 
মূল্যমানের জলচাপ ইলেকট্রোটাইপ হওয়ায় প্রতিটি নদীর জলচাপটি অতি উজ্জ্বল দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন একশো টাকা ও এক হাজার টাকা এবং পুরাতন এক হাজার টাকার নোটে উপরের ডান দিকের দোনায় নোটের মূল্যমান লেখাটি অপটিক্যালি ভ্যারিয়েবল ইং ও ভি আই দ্বারা মুদ্রিত সরাসরি টাকালে সোনালি এবং তীর্যক ভাবে টাকালে সবুজ রং দেখা যাবে এবং পাঁচশো টাকার নোটের ক্ষেত্রে সরাসরি টাকালে লালচে এবং তীর্যক ভাবে টাকালে সবুজ রং দেখা যাবে ফটোকপি বা অফসেটে ছাপা যার নোটের ক্ষেত্রে এ রঙের পরিবর্তন লক্ষণীয় হবে না ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইক অর্থাৎ পরিবর্তনশীল রং দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ও পুরাতন এক হাজার টাকার আসল নোটের পেছনের বাম অংশে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো বেশ কিছু নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মূল্যমানের আসল নোটে রয়েছে যা বিশদ পরীক্ষায় লক্ষণীয় যেমন লুকানো ছাপা অতি ছোট আকারের লেখা ইউভি ফ্লোরেসেন্স ইত্যাদি হাতে পাওয়া কোনো নোটের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে এবং সহজে লক্ষণীয় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই নিরসন না হলে বিশদতর পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সহ নিকটবর্তী যে কোনো ব্যাংক শাখায় দেখেন এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইটে আপনার এই কাউন্টারফিট অফেন্স যেটা অর্থাৎ নকল টাকার মার্কেটে সার্কুলেশন করা যে পানিশমেন্টের কথা এখানে দুইটা আইনগত একটা ভিত্তি আছে একটা হলো স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট উনিশশো চুয়াত্তর আর একটা হলো প্যানেল কোডের আঠারোশো সাতে এই দুইটা জায়গায় আসলে কি বলা আছে আমরা জাস্ট একটু হালকা দেখাবো আপনারা এগুলা অফিসে বসে একটু দেখবেন মূলত এখানে জাস্ট আমি দেখাইতেছি দুই একটা কথা এই যে কারেন্সি নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প চাল করার জন্য দণ্ড অপরাধ সম্বন্ধে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টে কি বলা আছে বলা আছে যে কোনো কারেন্সি নোট বা সরকারি স্ট্যাম্প যদি জাল করা অথবা জ্ঞাত সরে এই রূপ জাল করার প্রক্রিয়ার সাথে যদি অংশগ্রহণ করে অথবা কারেন্সি নোট বা এই জিনিসগুলা মানে জাল বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করার যথার্থ কারণ থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি জেনুইন ভাবে বিবেচনা করে এই নোট যদি লেনদেন করেন তাহলে আপনিও এই অপরাধের পাশে আপনার বিবেচিত হবে অথবা আরেকটা বলছে কারেন্সি বা এই স্ট্যাম্প ব্যবহারযোগ্য কোন যন্ত্রপাতি এগুলো তৈরি করবার জন্য যে যন্ত্রপাতি অথবা ব্যবহৃত হতে পারে বলিয়ে তাহা জানা সত্ত্বেও বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও ওই ধরনের যন্ত্রপাতি যদি আপনার কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং যদি ল এনফোর্স এজেন্সি যদি আপনার কাছ থেকে এটা পায় তাহলে আপনাকে এই দণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য এই আইন বলছে শুধু বুঝে ছড়িয়ে দেয় সারা দেশে এখন তথ্য হচ্ছে আপনার পকেটে যে টাকাটি আছে সেটি কি আসলে আসল না নকল সেই তথ্যগুলোই জানাবো আজকের ফলো আপে বলছেন গত দশ বছর ধরে একই ব্যবসায় জড়িত তিনি রাজধানীর ধলপুর থেকে সাত মার্চ তাকে গ্রেফতার করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ কেন রমজানের ঈদকে সামনে রেখে প্রায় দশ কোটি টাকা বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল তার এক কোটি জালমান সহ তাকে হাতে হাতে অ্যাডভোকেট নুরুজ্জামানের হাত ধরে উনিশশো সালে তৎকালীন পুলিশের হাতে প্রথম ধরা পড়ে জালম তখনকার সময় প্রিন্টার দিয়ে সাধারণ প্রিন্ট করে হতো চাল টাকা তৈরি ফলে দু সালে অনেকটা আধুনিক হতে থাকে চাল টাকা লেজার প্রিন্টের মাধ্যমে এসব চাল টাকা প্রিন্ট করা হতো সে সময় ব্যবহার করা হতো অস্ট্রেলিয়ান কাগজ যা অনেকটা টাকার কাগজের সাথে বেই ছিল তাই গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে চাল টাকা চিনতে অনেকটা বেগ পেতে হতো তখনকার সময় জল সাপ্তি 
जाल नोट पारे दायित्व लेंदेन जाल नोट अनुप्रवेश रोधे बैंक साल नवेम्बर मासपत्र जारी कर आलोचना चार मुसेवा दावी 